Die Milchviehherden werden immer größer und die Haltungsform immer extensiver, was dazu führt, dass es immer mehr Probleme beim Umgang mit den Rindern gibt. Das wird besonders deutlich, wenn die Tiere zum Beispiel in den Klauenstand genommen werden müssen und man direkt am Tier arbeiten muss. Wir sind hier am ersten bio rindviehtag auf dem Burg Rhein und dazu stellt uns Philipp Wenz seine Methode Low Stress Dogmanship vor, um eben genau diesen Problemen entgegenzuwirken. Low Stress Stockmanship ist eine Methode, die aus den USA kommt, die ist entwickelt worden an Rindern und beruht darauf, die Tiere zu treiben, nicht zu locken, keine Hände zu benutzen, kein Rufen, kein Fuchteln, sondern auf Position und Bewegung, Nähe und Distanz. Und ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt bei der Arbeit ist, dass die Tiere lernen. Und Lernen passiert durch Druckreduktion. Das heißt, jedes Mal, wenn das Tier reagiert, nehme ich den Druck weg. Ich orientiere mich an den Reaktionen der Tiere und dabei unterscheide ich im ganz Grundsätzlichen drei Reaktionen, nämlich dass das Tier nicht reagiert, dann bin ich ähm, zu weit weg, dann bin ich in der neutralen Zone. Es gibt einen Bereich, wo das Tier nach mir schaut, das ist die Beobachtungszone und wenn ich auf das Tier zugehe, kommt irgendwann der Punkt, dass das Tier reagiert, dann bin ich in der Reaktionszone. Und diese Reaktionszone, genauso wie die anderen Gro Zonen, können unterschiedlich groß sein. Bei sehr scheuen Tieren sind sie sehr groß, bei sehr ähm, zahmen, handzahmen, büffeligen Tieren sind sie sehr klein. Darauf baut das Ganze auf. Ja, und dann zeigen wir es mal. So, jetzt bin ich rechts vom Tier und sie schaut nach rechts. Wenn ich auf ihre linke Seite gehe, nimmt sie den Kopf nach links, um mich zu sehen. So, dann mache ich Druck. Wichtig ist, sie sieht mich. Ich bin zwar von hinten dran gegangen, aber dadurch, dass die Kuh den Kopf zur Seite hatte, hat sie mich gesehen. So, jetzt guckt sie. Ich gebe ihr ein bisschen Zeit, sich zu orientieren, damit sie in den Engpass reingeht. So, sie untersucht noch alles Mögliche, sie guckt hier nach der Kabeltrommel. So, und das will ich hier Bewegung. Ich mal erstmal die Richtung, egal. Wenn sie in die richtige Richtung guckt, gerade wenn ich vorher viel Druck gemacht habe, nehme ich den Druck sehr deutlich weg. Wenn sie schnuppert, ist in Ordnung. Sie ist von ihrem ganzen Gewicht, von ihrer Beinstellung her im Vorwärts. Der Behandlungsstand ist jetzt noch ganz offen, also es ist einfach für sie. Sie kann einfach durchgehen. So und das Lernen sieht man nicht daran, wie lange es beim ersten Mal dauert, sondern wie lange es beim nächsten Mal dauert. Deshalb nehme ich sie dann gleich nochmal durch. Sie will mich sehen, sie guckt nach rechts, ich gehe auf die linke Seite, sie guckt nach links und sie geht in eine Linkskurve mit dem gleichen Auge, wie sie mich sieht, sieht sie auch die Richtung, in die sie gehen soll. Da, kommt, da reagiert sie, sobald sie reagiert, nehme ich den Druck weg. So, jetzt bin ich auf dem falschen Auge, sie muss einmal durchgehen, okay. Und so sieht man, die Tiere lernen und lernen heißt, beim nächsten Mal geht es einfacher, geht es besser, geht es schneller und auch wenn ich mal energischer werde 
um ein Tier, was noch nicht weiß, was es mit dem Druck machen soll, nämlich weichen soll, dann mache ich ihm so viel Druck, dass es das versteht und dann braucht es beim nächsten Mal weniger Druck. Es gibt so etwas wie eine Spirale der Gewalt, die dann beim elektrischen Viehtreiber und bei allem Möglichen enden kann. Und man kann diese Spirale aber auch in die andere Richtung gehen und dann kommt man zu einer Spirale der Sensibilität. Und dann kommt man in ein ganz feines Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier. Und das ist das, was große Freude macht, was auch die Tiere sehr schätzen. Die Tiere sind nie zu alt, was Neues zu lernen, um in die andere, in die neue Richtung zu gehen. Der Lernfortschritt wird nicht durch das Tier beschränkt, sondern in der Regel durch den Zweibeiner, der nämlich ein sehr viel stärkeres Gewohnheitstier ist als die Rinder. Wenn Sie sich jetzt für diese Methode interessieren, können Sie sich auch gerne das Fiebelmerkblatt Erfolgreiches Rinderhandling besorgen. Hier wird die Methode Low Stress Dogmanship auch genau beschrieben.